Muy feliz día tengan todos ustedes y sean bienvenidos a... Ay, creo que no es Cosca Cuauhtli. Permíteme, sí, perdón, perdón. Se nos coló el sopilote rey el día de Pero hoy. Continúa, continúa, por favor. Bueno, estamos muy contentos de recibirlos a todos por aquí, a los que nos estén viendo en Facebook, los que nos verán en diferido por YouTube y también los que están en nuestra sala de Zoom con nuestra amiga Row. Muy feliz día tengan todos ustedes. Hoy vamos a hacer la lectura del programa 767. Ah, ¿sabes qué? Me acordé de la película de Cantinflas que decía algo así, ¿no? Ah, pero ese era 77. Este es 767 y es el Tonali 155. Corresponde a Matlacli, Juan, Ome, Huautli. Tenemos eh, un despertar muy bonito porque se presenta este Clauis Calpantecucli anunciando la llegada del sol y sabemos que el águila es un símbolo solar. Así que nos despertamos envueltos de nuestros recuerdos, de nuestras memorias, de ese mundo onírico al que fuimos, al que disfrutamos la noche anterior. Quiero darle la bienvenida también a mi compañero Rolando y al Tlacuilo, que ya están aquí listos. ¿Qué tal, Rolando? Feliz día. ¿Cómo te encuentras? Bien, Lili, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Tlapohuía, Ser de Anáhuac. Vamos entonces a la lectura del Tonali. Excelente. Y bueno, nuestro Tlacuilo está aquí eh, preparándonos las imágenes, ¿cierto? Pues sí, pero es no funciona. Este, bien, este pues. amanecer ha estado un poco accidentado, ¿saben? Sí, muy raro. Mira, pero podemos empezar a la imagen. De claro, presa. claro que sí. Estamos sí, el problema la... es que el PowerPoint no funciona, perdón. No, continúe, ojalá. Continúe. Bueno, pero... No, no funciona. Ahí está nuestra treceña. Lámina preciosa de ese último... Eh, trabajo que realizó nuestro Tlacuilo. Adelante, Rolando. Pues da, comentarles que estamos entonces en esta trecena, ya muy cerca del final. Imagínense que ya mañana vamos a tener programa de trecena. Así que estamos muy avanzados en la trecena. Estamos justamente eh, en medio de ese tránsito tan precioso. Precioso literalmente, ya verán por qué tan precioso. Eh, en el cual estamos en el camino del guerrero. Eh, en una convergencia muy interesante, muy peculiar, si ustedes se ponen a pensar, porque fíjense nada más ahí, es un, una, una buena forma de entender la, la maravilla de cómo se acomodan los glifos de manera distinta cada vuelta. No todas las vueltas son iguales, en este caso, fíjense nada más, nos tocó con el patrono de Trecena, con Isla Coliuki, iniciar el tránsito guerrero desde Isla Coliuki, con esa duplicación de Isla Coliuki, y comenzar a transitar hacia, hacia esta parte guerrera. Pero además, paralelamente, ya vimos que en las imágenes mánticas tenemos toda la parte del Mictlampa, toda la parte de irnos hacia, hacia la profundidad. Quiere decir ir a la profundidad como guerreros. Ahí encuentra mucho sentido esta imagen que les muestro, que es extraordinaria, extraordinariamente recreada, por supuesto, por el tlacuilo. Pero es una imagen que entonces nos viene ya a quedar muy claro. no El, el guerrero va al Mictlampa porque está ante su propio bulto ante su propio ser dormido, en, en, en el dormir eterno o en el dormir permanente, que al final acaba siendo más o menos lo mismo. ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta trecena llegamos a la penúltima coordenada, que precisamente, y es lo bueno de tener aquí los almanaques, porque con eso ya puede uno... Hoy estamos aquí, precisamente. Bueno, te, antes sería muy bueno enseñar el tonalámate y enseñar en dónde nos encontramos ubicados el tonalámate. Recuerden que estamos en el último tramo de la vuelta, de la tercera vuelta, estamos circulando por la columna central, por la fila central. Hoy vamos a leer el tonali de la penúltima columna, venimos de esta columna, la columna número 11, esa columna tan, tan extraordinaria, decíamos en el trayecto de los guerreros, y bueno, pues hoy hemos llegado al número 12, Matlacli Juan Ome Cuauti, ¿sí? una combinación muy peculiar de número y también glifo, porque recuerden el 12 es el número de la belleza, ya le explicaremos, ahorita lo, lo vamos a, a, a desglosar, pero tenemos lo solar, como decía Lilil, el sol, el águila, imagínense que, de lo que está hablando lo precioso, y la imagen es totalmente congruente con esa idea, porque si ustedes observan, ¿sí? Bueno, en primer lugar, vean nada más que belleza de águila, toda llena de, de, de tech battles que, que implican pues, su, su ferocidad, su poder, su enorme poder, y también como símbolo, la emisión de luz, es un ser solar, 
Y por supuesto que su regente es un personaje que con el anáhuatl que tiene aquí, lo podemos vincular al universo de Tezcatlipoca, de los Tezcatlipocas, de todos los seres. Hoy recuerden, este anáhuatl va a estar presente por duplicado, ya lo veremos cuando nos toque ver al señor Tlahuizcalpantecuque, que también trae el anáhuatl eh, como parte de su símbolo. Entonces hoy hay una alineación muy interesante de este, de este símbolo en especial. ¿sí? Pero en este caso, este Tezcatlipoca, que tiene el maquillaje de Tezcatlipoca, es de color rojo un color de mucho tono, ah, miren, ya, 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 ya regresó la luz, entonces ahora sí, la cuilo, te cedo la palabra y continúa con la explicación. Muchas gracias, Rolando, y discúlpenla, no sé qué pasó aquí, un, un lapsus en la tecnología, de repente se suponen repega las computadoras, pero bueno, ya estamos de vuelta y bueno, me estaba gustando mucho tu explicación, así que <risa> vamos a tener que regresarnos un poquito. Bueno, pues para ubicar primero el tonali que estamos, eh, que vamos a comentar dentro del contexto de la trecena, por supuesto, pues aquí lo tenemos, se nos fue rolando ahora, desapareció, quién sabe dónde quedó, ahora también se nos, se nos desapareció. No lo ves, yo sí lo veo. Compañero, ¿sí? ¿No? Aquí estoy. Ahí está atrás del espejo. Aquí estás, de ah, bueno, aquí estás, ah, qué bueno, qué bueno, perdón, perdón. Aquí Un día muy extraño, sin duda, bueno. Entonces nos estabas comentando, bueno, para empezar, bienvenidos todos por mi parte, ya es por fin, resolvimos aquí el, el problemilla, eh, y bueno, pues la coordenada es la número 12 dentro de la trecena, que eh, como pueden observar, pues tiene, como decía Rolando, el guerrero frente a sí mismo tiene a su propio reflejo en bulto, en, como bulto en Islacoliuki y como guerrero en Yayauki Tezcatlipoca. La coordenada es la número 12, Dentro de esta trecena, así que es la penúltima ya, como pueden observar, es la coordenada Matlaquiwanome Cuauhtli. Esa misma coordenada tenemos que ubicarla, por supuesto, también dentro del Tonalamat. Y como también nos estabas mostrando, bueno, pues nos encontramos también ya muy cerca de terminar no solamente la trecena, sino también la vuelta completa. Como pueden observar, la tercera vuelta también ya está a punto de cumplirse, a punto de terminarse, y eso nos va a llevar al inicio del Tonalamat, precisamente a dar una vuelta más, la cuarta en este caso, dentro de muy poco. Esa es la celda específica que vamos a comentar el día de hoy, y por supuesto, las dos celdas mánticas que también van a complementar nuestra lectura en esta ocasión. Empecemos entonces con los detalles que corresponden a Matlacti, Guanome, Cuauhtli, 12 águilas. Bien, pues aquí lo que tenemos es el águila en todo su esplendor, representando, como bien decía Rolando, simbolizando el sol y, bueno, pues representando a los guerreros celestes, a los guerreros diurnos, a los guerreros masculinos, ¿sí? Toda una parte de, de, de la dualidad que implica a los guerreros está puesta el día de hoy en la forma del cuautli y es interesante porque con este tonali se cumplen, se completan un arco que nosotros le llamamos el... el el arco de los guerreros, justamente porque está Acatl, Ocelot y Cuautli juntos, consecutivos, y los tres llevan en común el tema de la guerra, el tema de los guerreros, de la actitud del guerrero ante, ante las batallas cotidianas, ante todo lo que realiza. Y bueno, pues el día de hoy le toca a esta parte de los guerreros, como ya dije, celestes, eh, masculinos, del sol, de la luz, a diferencia del ocelote que tenía las cualidades completamente opuestas. Sin embargo, como guerrero, como cazador, el águila también es un emblema extraordinario y por supuesto que también es uno de esos animales emblemáticos que se han convertido prácticamente en sinónimo de prestigio, de poder, de fuerza, de autoridad y de muchas cosas, por lo que el mismo águila representa. Es un ser majestuoso, un ser que vuela muy alto, un ser que tiene cualidades extraordinarias y que lo convierten en un depredador, en un cazador, pues fuera de serie. Y bueno, pues en ese sentido es un ser sumamente admirado y respetado por, por todos los, eh, los antiguos mexicanos y por supuesto llegó a ser un símbolo sumamente importante. Bueno, lo es aún un símbolo muy importante, pero ya pueden ver que su importancia es tal que llegó a constituir a constituirse en uno de los símbolos que constituyen el tonal poguari. Entonces, todo el poderío, la fuerza, la visión 
de largo alcance, el vuelo alto y poderoso del águila, sus armas naturales y todas sus cualidades guerreras están presentes el día de hoy en esta coordenada, junto con el señor que estaba describiendo Rolando, justamente el señor Tlatlauqui Tezcatlipoca. En esta ocasión el Tezcatlipoca aparece, pero como es Tezcatlipoca rojo. Es interesante porque entonces ya vimos que tenemos en la trecena a Tezcatlipoca negro en su forma, digamos, eh, particular de aparecer siempre él, y también en una de sus advocaciones que es Ixtlacoliuqui, como los señores de la trecena. Bueno, se completa la influencia de Tezcatlipoca en esta ocasión con la aparición de Tlatlauqui, del Tezcatlipoca en su versión roja, aquí como patrono del glifo Huautli. Este señor aquí está apareciendo, como pueden observar, con todos los atributos que lo caracterizan como Tezcatlipoca, pero con sus colores invertidos. Digamos que si el negro representa la oscuridad, evidentemente, el rojo vendría a representar la luz, la energía o solar. Y justamente por ser solar, está pareado con el águila. Y bueno, pues es un, <coughs> un dato muy coherente que, que hay que mencionar, porque bueno, el águila siendo solar y el tatlauqui siendo el de color rojo, pues hay una coherencia bastante interesante en el pareo de estos dos personajes, de este acompañamiento y de este patronazgo. Vamos a continuar viendo que entonces el águila, con todo eso que acabamos de mencionar y con todos los atributos que Tezcatlipoca Rojo trae también a la, a la mesa, vamos a ver que en la decimosegunda posición tenemos acompañantes peculiares que también le añaden un grado extra, eh, complementan también la coordenada y en este caso es la belleza en general lo que está presente en el, la decimosegunda coordenada de la trecena. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente los dos personajes que acompañan a esta coordenada, a este espacio decimosegundo, están Tlahuizcalpantecutli, es decir, Venus en su aparición como lucero de la mañana, es el lucero que anuncia la salida del sol, ¿sí?, aún antes de que el sol haga su primera, eh, su, ¿sí? su, su nacimiento, que comience a salir, incluso antes de que se comiencen a notar los primeros rayos del sol, ya Tlahuizcalpantecutli domina el cielo y lo hace durante un, una temporada, durante un periodo de tiempo este, pues, corto, ya que precisamente al estar ahí el presente, sabemos que dentro de muy poco el sol va a comenzar a iluminar de manera muy tenue el cielo, y se va a comenzar a clarear, a clarear, hasta llegar a un punto en el que si todavía el sol no está saliendo y Venus todavía está presente en la mañana. Una vez que el sol sale, opaca por completo todas las estrellas, la luna y todo, y el único astro que domina el cielo en el periodo que llamamos del día, justamente pues es el astro rey, en este caso Tonatiu, el sol, el que va tonando. Así que Tlahuizcalpantecutli representa el amanecer, representa la belleza y el colorido de ese momento tan espectacular y tan lleno de simbolismo, no solo para el México antiguo, sino para toda la humanidad. Por otro lado, tenemos al Quetzaltóctol, a nuestro famoso, querido y admirado Quetzal, un ave extraordinaria, un ave esquiva, altiva, hermosa, que en sí mismo ya encarna como símbolo dentro de los Amoshtim, pues tiene una carga simbólica tremenda alrededor también de todo aquello que es valioso, de todo aquello que es virtuoso, de todo aquello que es luminoso, hermoso. Las plumas de Quetzal llegan a convertirse entonces como extensión del animal en un símbolo de belleza también, de valor y de prestigio. Así que en Quetzaltotl y Tlahuizcalpantecutli vienen a añadir un componente de mucha, de mucha belleza y valor a lo que vimos ya que se generó al describir los detalles sobre Cuauti y Tlatlauqui Tezcatlipoca. Y por si fuera poco, tenemos otra aparición de Tezcatlipoca, pero ahora en la forma de Itzli. Es una coordenada totalmente Tezcatlipoca, ¿no? Muy, muy interesante también. Igual que la que tuvimos en el número 10, ¿sí? Hace un par de tonaltis, donde también Tezcatlipoca prácticamente dominaba todo el panorama. Hoy también lo hace, excepto por la aparición de Tlahuizcalpantecutli, que también, por cierto, hay que decirlo, tiene una asociación, a pesar de que Tlahuizcalpantecutli está asociado 
a los temas de Quetzalcóatl a través del, de su pues sí, de su carácter de venusino. Lo cierto es que si observan, y voy a regresar un poquitín nada más para que lo puedan observar, el person los personajes que vemos acá, y particularmente Yayauki Tezcatlipoca tiene, tiene su collar que se llama Anáhuatl, este que podemos ver aquí, ¿sí? Este collar que está portando Yayauki Tezcatlipoca, vean cómo es un emblema que se relaciona y vean cómo aquí también lo tiene Tlatlauqui, vean, ¿Sí? para que no nos confundamos y ver, ah, este personaje está asociado a, a, a Catipoca, efectivamente. Tlahuizcalpantecutli no tiene los emblemas de Venus y de Quetzalcóatl, tiene los emblemas de Tezcatlipoca. Así que podríamos decir que guiándonos con esa, que tiene como eje conductor ese anáhuatl, todos los personajes el día de hoy portan ese collar, vean. Entonces, en todos los números el día de hoy, que además son todos masculinos, podemos observar que la náhuatl está presente como el hilo conductor de lo que los unifica y los relaciona todos ellos a los conceptos alrededor de Tezcatlipoca. Entonces, Isli vendría a ser una advocación de Tezcatlipoca también, que nos habla de esa capacidad de Tezcatlipoca para transformarse y para transitar entre realidades. Él es capaz de ir allá a la parte oscura de la realidad, venir a esta y e transitar de ida y vuelta. Esa es una de las cualidades que están de manera enfática puestas en su formato de Ixli. Nos encontramos ya en el umbral de la siguiente trecena. Estamos ya al final de esa trecena que ha sido como lo podemos corroborar hoy, compuesta de mucho espíritu guerrero y a la vez mucho tonal y mucha energía, mucho poder, por eso estamos en Cuetzpal, esa energía vital que tiene que ser bien empleada el tonal y lo que necesitamos es emplearlo en algo que tenga sentido, ¿no? incluso podemos emplearlo en, en, en emocionarnos, en abrazar a nuestros hijos, a nuestro perro, a nuestro amigo, a quien amemos, ¿no? desde eso hasta presenciar esa llegada de una nube oscura que trae la lluvia, como ha estado aquí en el, en el Valle de Puebla, que a las cinco y media de la tarde ves cómo las nubes se desplazan con un aire fuertísimo y comienzan a caerte miles de gotas, pero, pero no es una lluvia, son gotas que se desprenden de la nube y te caen, y te caen, y te caen, y te caen. ¿no? En eso es una buena inversión del tona, porque es lo que precisamente pone a circular, lo que hace que el tona no caiga en la monotonía, ¿no? en la... Eh, y, 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 lo, y lo interesante de este glifo en particular es ver, al ser, un, al ser todo solar, vemos el color de, de Tatlauqui, Tezcatlipoca, rojo, al ser todo en tonos solares, eh, al, al tener al águila como símbolo solar, pero a la vez el guerrero, entonces el tona se hace uno con el guerrero. Por eso es que la armonía que genera con Tlauiscalpantecutli, que es como lo decía bien mis compañeros, es la estrella que anticipa la, la salida de ese sol, la aparición de ese sol, que como símbolo implicaría la aparición de nuestra propia energía, nuestro propio poder, como lo hemos dicho, todo lo que se desglosa de un glifo como Quetzpari, la alegría de vivir, la alegría por el arte. El arte no solamente en el, en el limitado concepto que tenemos en Occidente de lo que es el arte, sino todo aquello que somos capaces de llevar a otro nivel y convertirlo en arte, que puede ser lo que sea. Puede ser cualquier tarea que hagamos se puede llevar a ese nivel. Entonces, el, al fusionar el águila al sol en un solo ser, lo que nos está hablando por eso es del tona más precioso, el tona que ve a la distancia, el tona que se eleva en los cielos, el tona que es capaz de crear cosas que genera una vibración, algo que se queda resonando. ¿no? Eh, por eso la presencia del Quetzal siempre es tan, tan preciosa, tan afortunada, tan bienvenida y ante esta alineación de más guerrera no puede existir, pues tenemos entonces ante nosotros un mensaje claro y contundente y nítido, y nítido. El aprovechamiento que el guerrero hace de ese tonal y es incorporarlo a sí mismo. Por eso nosotros tenemos que portar las cualidades de las deidades sin miedo. Recuerden, es muy bueno aprender, pero también lo que implica la autoridad, esas figuritas que hemos estado viendo en las imágenes mánticas en los últimos días, esa figura de autoridad, el asumir la autoridad implica que a veces también nos toca ser maestros y nos toca enseñar lo que hemos aprendido y para enseñar lo que hemos aprendido hay que primero reconocerlo y hay que haberlo llevado a un nivel 
eh, mayor del que lo, del que lo tomamos. ¿no? No, no podemos quedarnos alumnos como para siempre. Por eso los, 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 las figuras que nos aparecen en las imágenes mánticas se enseñoran y toman el, el eh, tepostli, ¿no? y toman la espina de maguey, porque eh, efectivamente la, la enseñanza, la autoridad, es una gran responsabilidad y hay que tomarla. Pero tenemos esa energía preciosa esa capacidad para llevar al arte lo que conocemos y es lo que nos da la autoridad. Entonces, todos esos elementos están hoy plasmados en, este, en esta coordenada y por eso es muy interesante ese tránsito que venimos teniendo, lo que explicaba yo hace un momento, ese tránsito que, que venimos desde el 10, que no hay, no, no, no hay una tonada más tezcatlipoquiana que el, el matlacliácatl por el que pasamos y donde se consolida el sentido de la trecena, pero aquí estamos viviendo las consecuencias de ese impacto que tuvimos en el entonces, a disfrutar nuestra preciosa energía, a brillar como soles, como águilas, a volar, a mirar a lo lejos la vida, eso es lo que nos, corre, lo que nos corresponde, es la tarea que nos toca para el tonal y de hoy. Así es, hay que poner el tona en todo lo que vamos a hacer hoy con esa gran fuerza de, de los dos descatlipocas, el rojo y el negro que se hacen presente hoy, se antoja un collar de esos, ¿no? Vamos a, a mirarnos en el espejo. Recuerden que el espejo es ese que está hacia adentro de nosotros y también cada, uno de las, cada una de las personas con las que nos encontremos hoy también es nuestro espejo. Pero aquí tengo uno muy bonito que me prestaron, mira cómo me gusta. Así que si tienen uno que sea chiquito, mírense en ese espejo, absorban la energía que hay ahí detrás del espejo, de todo ese... Eh, Tezcatlipoca, el Yayauqui o el Tlatlauqui para que hoy brillen, den lo mejor de ustedes mismos creo que toca cuidarnos, creer en nosotros y sobre todo dar lo mejor les quiero leer un poema que se titula Poema del Alba y lo escribe un nativo de Hidalgo en su lengua bueno, yo lo voy a leer en español, está aquí la traducción y dice despierto del amanecer envuelto en tus recuerdos, con una sonrisa dibujada, colgada de la aurora, del escote de tus cielos. Despierto envuelto en el telar de las caricias que tus palabras entretejen e iluminan este mi hogar y mi persona. Soy la dicha de la estrella del amanecer festiva, de un día primaveral mágico y ceremonioso. Soy la falda de jade que rodea tu cintura. Por más que descobijen la distancia y las ocupaciones en nuestros tiempos, hemos aprendido a abordar afecto, cariño, amor y ensueños. Añoro tu mirada traviesa cuando me despiertas y te escondes en la almohada. Te esfumas con mi sueño. Amanece en tu cuerpo y en mi cuerpo, y aunque no estás y la mañana es fría, tú serás el calor de mi día. Y bueno, creo que hoy nos toca hacer ese águila, que es eh, un elemento solar que anuncia la luz, la capacidad de ver más allá, de estar atentos, enfocados en lo que verdaderamente vale la pena. Eh, tenemos que practicar, decíamos ayer el acecho, pero hoy nos toca abrir las alas, remontar el cielo y mirar todo desde arriba, como las águilas cuando se van hasta la montaña y van a hacer un momento de reflexión, dice por ahí un relato. Bueno, pues hoy también nosotros podemos hacerlo. Vamos a estar muy atentos de todo lo que nuestro corazón va descifrando de cada uno de los elementos. A mí me encanta escuchar en las mañanas cuando cantan las aves. Es un bonito despertar, es un bonito recibimiento que me hace el estado de vida cuando vengo con un montón de imágenes a veces del espacio médico. Así que con Isli que está presente hoy, recuerden que nosotros andamos de un espacio a otro, del tiempo del mito al tiempo del hombre, de lo sagrado a lo profano, vamos siendo transgresores porque somos guerreros y vamos eh, venciéndonos a nosotros mismos, a veces en, en nuestro afán por quejarnos, en nuestro afán por procrastinar las cosas, eh, tenemos mucho que cambiar, mucho que quitarnos, mucho que restablecer en nuestra persona a través de estas imágenes tan bonitas, que el conejo salga de la serpiente y esté un escudo de armas con una bandera. Y bueno, pues es una invitación a ser 
eh, a poner en escena todo lo que aprendimos o juntamos y a veces ni siquiera somos conscientes en el momento de estar dormidos, en el momento de entrar en ese espacio tan maravilloso. Así que vamos a salir contentos como lo hace este conejo de la serpiente. Vamos a tomar nuestro chimal y nuestras acat y nuestra bandera porque recuerden que la ritualidad es muy importante. Vamos a anunciar a lo mejor a otro sol que sea un compañero de nosotros, alguien que viva con nosotros. También, ¿por qué no? Podemos ser nosotros hoy Clauis Calpantecucli anunciando la grandeza de otro ser que también nos acompaña. Vamos a vivir y a vibrar en este día tan bonito que ya se está acercando el final de estos trece. Cada uno habrá de recapitular cómo vivió esta trecena, qué tanto logró y cómo se ha fortalecido siendo un guerrero. Hoy nos toca hacer ya sea este, cualquiera de los escatlipocas porque tenemos muchos el día de hoy. Así que uno de nosotros también es ya un descatlipoca, el negro o el rojo, nos pongamos las plumas preciosas de Quetzaltotos el día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen las imágenes mágicas. Muchas gracias, Lili, Rolando. Vamos a continuar entonces con los detalles que corresponden a las escenas mánticas, ya que analizamos ya los detalles específicos de la coordenada particularmente. Muy bien, pues vamos a, a continuar entonces y vamos a ver que en la parte de abajo hay una escena sumamente interesante y sobre todo poderosa y contundente en cuanto a lo que nos está presentando. Lo que estamos observando precisamente es un conjunto en el cual hay un predominio de la sangre, ¿sí? Un predominio del símbolo de la sangre, todo lo que ella representa. No estamos hablando aquí de una escena cruenta, no estamos hablando de una cuestión de ese tipo, sino más bien de una escena muy poderosa que nos habla de lo sagrado, del líquido, del líquido que contiene nuestra energía, que es la sangre. Es el líquido precioso que es, es parte del concepto de las ofrendas y, por supuesto, del sacrificio, pero en el sentido de la capacidad que tenemos para, como dijo Rolando, ocupar nuestra energía que hemos acumulado durante la alimentación, el cuidado de nuestro cuerpo, el sol que nos... <coughs> ilumina y también dota de energía, todo ello se acumula en nuestra sangre, entonces la sangre representa ese, eh, ese vehículo mediante el cual esa, esa energía recorre nuestro cuerpo y nos dota de vitalidad y voluntad, por supuesto. Entonces, cuando nosotros otorgamos esa sangre, estamos de manera metafórica otorgando parte de nuestra vida, ¿sí? simbolizada en, este, eh, en la sangre de la punción en la sangre del sacrificio. Y precisamente en el centro del, del conjunto vemos a una, eh, dos elementos. Uno es el cuchillo de obsidian. ¿sí? Hoy es interesante porque tenemos a Itzli presente y él pues precisamente alude a un cuchillo y al ser ya Yaukitzcatlipoca pues también es un cuchillo de obsidiana. Un cuchillo que si los cuchillos de Pernal son filosos, pues el de obsidiana lo es aún más podríamos decir que está representando ahí el máximo poder del tecpat, el máximo poder de cortar, de penetrar, de hendir, de ir hasta el fondo de las cosas. Y vemos junto a un elemento que es un pedacito, digamos, de un ser humano, que es una oreja, muy interesante, muy, esta aparición de este elemento, en el que están clavadas la espina de maguey y la lesna de hueso. Obviamente los elementos representativos del de tema del autosacrificio. Y como si fuera una especie de fondo, una cortina, un telón de fondo, literalmente, tenemos a, a un gran chorro de sangre que se derrama así como en cascada y en cuya cada una de las puntas de los chorros de sangre <coughs> tenemos chalchihuites, tenemos joyas, tenemos brillos y sobre todo muchas, muchas flores adornando los elementos que están apareciendo. ¿sí? El hecho de que aparezcan las flores de manera tan profusa, las joyas también combinadas ahí, nos está indicando que el símbolo, la imagen, los elementos, el contexto todo es un contexto florido, un contexto sagrado. Aquí de ninguna manera estamos hablando de algo que nos inste a la violencia o que nos inste a transgredir en ese sentido, con, con violencia o con dolor, 
o con algo que implique el dolor para ninguna persona, ¿sí? El único dolor que podemos infligir, el única forma de, auto, de sacrificio que podemos realmente ejercer es la del autosacrificio. Y esta imagen, desde mi punto de vista, representa muy bien esta idea y precisamente lo hace de manera muy contundente y mucho más gráfica que en todas las demás apariciones dentro de los contextos del tonalama, de las imágenes mánticas, ya que nos estamos acercando al final de la vuelta. Por otro lado, tenemos en la parte de arriba un cali, un cali en donde se ha colocado una ofrenda, sabemos que es el lugar por excelencia, junto con otros como la cima de las montañas, las encrucijadas, los cuerpos de agua, el lugar por excelencia donde se lleva a cabo la ritualidad que es el cali, es decir, la cueva en la montaña, en su forma o en su versión artificial creada por el ser humano. ¿Sí? Estos cáliz son sagrados porque representan esa cueva en la montaña, que también es sumamente sagrado. Y dentro de este lugar sagrado está colocada una ofrenda que va a ser consumida por el fuego. Hay una vasija de pulque, un gran recipiente de pulque, y también un hortelologi y varitas de madera combustible, porque es una ofrenda que se va a quemar. Insisto en la posición en la que estamos ahorita, casi ya llegando al final de la tercera, porque entonces recuerden que el fuego también marca las fronteras, marca los límites de un periodo para dar inicio a otro. Y ya que estamos muy cerca, prácticamente en la frontera de, de esta trecena, bueno, pues aparece aquí la ofrenda de fuego y el fuego precisamente se crea o se utiliza para, para poder transmitir ese, ese momento tan especial en el que vamos a transitar de un periodo temporal a otro. Teníamos, tuvimos todo el, el tránsito desde entender el poder del guerrero, la procedencia de ese poder en el Tonali, esa fusión entre el sol y el cuautli, eh, el encarnar, el, el hacerse consciente de que en nosotros está ese, esa, ese Tonali a través de nuestra sangre, de nuestra vida, de nuestro empuje en la vida, de nuestras ganas de vivir, de hacer cosas, de hacer las cosas. Y aquí tenemos esa, esa noción del tonali representada de dos maneras muy interesantes, porque ambas refieren a la corporalidad y también al ser. La casa bien puede ser nuestro propio cuerpo y nuestro propio habitáculo. Y vamos a hacer un ritual. Tenemos todo para un ritual. Tenemos un pulque, tenemos un fuego. ¿En qué consiste ese ritual? Es lo que estamos viendo justamente abajo en el compromiso de la entrega de nuestra sangre a lo que nosotros hacemos. Y es la entrega de nuestra vida. Si entregas el tona, entregas la vida. Y eso es precisamente lo que nuestra visión de águila nos permite de, definir en la vida. ¿A qué estamos entregando el tona? ¿En qué se va nuestro empuje vital que está aquí todos los días después de salir del midline? Otra vez ese empuje vital se va hasta arriba y nos coloca ante la realidad y ante el mundo. Por eso es muy importante este tránsito que estamos haciendo, porque estamos hablando de tonal y de energía solar en medio de un tránsito que hacemos hacia, hacia una parte profunda e introspectiva. Precisamente de eso se trata la fusión. Recuerden que eh, venimos, todavía nos encontramos en la coordenada eh, Ocelot, en las profundidades del Mictlampa, en el vientre de, de Zipatli. Pero hoy tuvimos al conejo precisamente emergiendo de ese vientre de Zipatli. Si ustedes quieren, también levantando el vuelo, el tonali, a través del águila, el temixoch, el sueño, eh, el viaje a Mictlán, es precisamente ese el lenguaje del Nahual. El Nahual habla ese lenguaje de imágenes que ustedes ven en el, en, el, en el sueño. Si ustedes lo encausan adecuadamente, podrán entenderlo, podrán entenderse mejor con ese lenguaje. No les hará, no les será extraño, no les hará ruido, será parte. Y con, esa, con todo ese alimento que nos da el temixoch, Levantamos el vuelo y vemos hacia la distancia y decidimos hacia qué, hacia dónde vamos a volar. Y una vez que decidimos eso, una vez que sabemos que el sol está encarnado en nosotros, lo entregamos a ese trayecto que decidimos y eso es precisamente lo que estamos viendo ahí. ¿Cómo sellamos ese pacto? A través del ritual. Para eso existe el ritual. Por eso cada día debe ser un propósito irle dando un mayor, eh, una mayor importancia y una mayor relevancia a cada ritual que hacemos. Los rituales... De, de todos los días, que son también importantísimos, pero también esos rituales que hacemos donde detenemos nuestro tiempo 
y nos metemos en el tiempo del Nahual y establecemos un compromiso de cosas que vamos a hacer. Eso es muy importante, ¿no? Tomarse en serio esos rituales, ¿no? Puede ser que nos tomemos en serio ciertos rituales, que cada quien sabrá qué rituales se toma en serio, si a lo mejor qué, qué, qué llena tu pecho, ¿no? Puede ser desde ir a un concierto y presenciar un momento, hasta a lo mejor escuchar hablar a alguien o celebrar un ritual grupal. Pero ese ritual personal que haces ante tu propio tonal y lo pones, una vez que has levantado el vuelo y has entendido hacia dónde va, bueno, pues ese ritual tiene la mayor trascendencia que puede existir y de eso nos están hablando esas imágenes. Por eso el chorro de sangre que sale de, de, de ese rasgado, de esa punción, de ese corte, es tan abundante y tan florida y tan llena de chalchihuites, porque es lo más valioso que podemos hacer, tener la claridad de entregar nuestra sangre a algo que hemos decidido. ¿no? Así que, bajo ese espíritu, estamos transitando, llegando al final, en el número más precioso de todos, encontrándonos al águila. Ojalá y tengan eh, una buena oportunidad el día de hoy de... de, de por poner a chorro ese tonali, ese tona, proyectarlo en todo lo que hagan y que hoy muchas flores se presenten ante su camino y muchos chachimitis. Así es, hoy toca eh, ponerse este cuchillo de obsidiana, pues ahí en el oído, yo estoy viendo la oreja y dije, no, pues yo me lo voy a poner aquí en el oído porque quiero escuchar todo lo que hoy Yayauki Tezcatlipoca me quiera decir. Voy a poner en ese, en esa escucha atenta el poder de mi tona, mi sangre desbordada, para que verdaderamente surja la magia, la magia en ese mismo Cali que soy yo, ¿no? Y en donde todo se, se genera y se transforma, y al compartirse, pues cambia todo el lugar donde estamos. Es, aquí encontré un poema bonito también que se llama La Casa de tu Alma, es cortito, es de Jorge Cocó. Él es de es maya de Campeche y dice, tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de todas tus creaciones, de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Así que imagínense, somos, siempre vamos a estar aquí, en este espacio-tiempo, de alguna o de otra manera. Somos la intuición despierta, la vista aguda y profunda, la mirada curiosa que descubre todo lo oculto que existe dentro de nosotros mismos. Somos el águila desplegando sus alas majestuosas y, bueno, pues, eh, surcando este cielo maravilloso con arrojo, mirando y tomando cada una de las oportunidades que la vida nos pone. Así que nuestro conjuro va a ser el siguiente, tomando en cuenta que venimos del guerrero celote y con el guerrero águila diremos, en la cueva como celote he dormido profundamente, me he reconocido hoy en el espejo humeante, en Yayauqui Tezcatlipoca, al toque suave de Tlahuis Calpante Cutli, el alba en mi rostro, desperté. La luz primera se dibujó en el blanco de mi cuerpo. Yo soy un nuevo ser. Estoy tonado. Traigo el corazón entusiasmado. Soy la intuición despierta. La vista aguda, profunda, atenta. Yo soy hoy mismo Matlacli Juan Ome Cuautli. El águila buscando el Wicat con determinación. Valor y osadía, con desapego y sin miedo al resultado. Un placer compartir. Nuestro tranquilo le agarra la tos. <ríe> gracias, Lili, perdón. Eh, muy bien, pues gracias por el conjuro, gracias por los comentarios y por las reflexiones. Sin duda una coronada muy poderosa y muy interesante para podernos empoderar justamente en ese sentido y poder con el sacrificio, con nuestra sangre, con nuestro tona, prepararnos para dar un cierre contundente a esta trecena, a esta vuelta y con todo ese, ese brío y esa energía también dar inicio a la siguiente trecena. Porque como pueden observar y como ya lo hemos mencionado, 
estamos muy cerca ya del final de la trecena. Mañana tempranito estaremos comentando el, el tonal y último, que es Matlacli, Juan Jacobs, Cacuautli, y también a las dos y media de la tarde tendremos el programa especial de la lectura de la trecena o de la imagen de la trecena de la siguiente trecena que va a ser C. Oliva, uno movimiento. Entonces, ahí tenemos la imagen, la pueden observar ya desde ahora, la próxima trecena, uno movimiento, vamos a estarla comentando con todos ustedes, y bueno, pues están invitados para volver el día de mañana dos veces <ríe> tempranito al Tonali y más tarde a la imagen de Trecena para compartir los elementos que nos van a acompañar durante ese periodo de temporal a partir del día de mañana. Y bueno, pues con esto damos por finalizada nuestra sesión. Gracias, por supuesto, a todos por su atención. Gracias por estar aquí. Gracias también por sus comentarios. Obviamente me gustaría, por supuesto, mencionar eh, los nombres de las personas que nos han eh, acompañado el día de hoy, empezando por Row, que está aquí presente en la sala de Zoom. Hola, Row, ¿qué tal? Qué gusto tenerte por acá, como siempre. Y también un saludo a Tonantzin, Chicome Coat, a Arlis Rodríguez, a Elizabeth González Nieto, a Tlazomasa Herbert, a Hilda González, a Justo Moctezuma, Luis Mello, Luna Hanuman, Carla Jayela, Jay Coatl y Tecpatl Osomatli, a cada uno de ellos, nuestra gratitud, gracias por escribirnos, gracias por su atención y por el apoyo a este proyecto. Y bueno, pues me gustaría invitar a mis compañeros a si tienen algún comentario final o algo que decir antes de despedirnos. Pues que hoy nos toca encarnar el tona y resplandecerlo como soles, ser unos tonatius, unos tonadores que vamos dejando el tona por donde pasamos. Hoy toca eso, toca además ser guerreros, toca ser maestros, toca asumir la responsabilidad que nos toca en este mundo. Toca en, a, ejercer es. toda nuestra energía a través de la sangre. ¿Lili? Sí, vamos a, a desplegar nuestras alas al máximo, a sentir ese calorcito de Tonatio, como bien dijeron ustedes, y pues tan fácil que es mostrar la alegría y el entusiasmo a través de una sonrisa, ¿no? que no se nos olvide ello. Y bueno, pues nos vemos pronto. Timota. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención, gracias por compartir, visítenos en nuestras redes sociales, y bueno, pues no me queda más que desearles un excelente día, y sobre todo un muy, muy provechoso y energético Tonali Matlacli One Omecuam. Muchas gracias. Hasta mañana.